ప్రభునంద మాకు అత్యంత సన్నిహితులైన బైబిల్ అనౌన్ ఫెక్స్ వీక్షకులందరికీ యేసుక్రీస్తు వారి పేరట వందనములు శాస్త్రీయ పరంగా అన్ని రకాల రుజువులతో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియోను మీరు చూస్తూ ఆత్మీయ మేలులు పొందుచున్నారని మేమెంతో సంతోషించుచున్నాము బైబిల్ను గూర్చి టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈరోజు మనం చూద్దాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ వన్ బైబిల్ను సుమారుగా పదహారు వందల సంవత్సరాల కాలం నలభై మంది ప్రవక్తలు రాశారు ఇది రాయబడిన కాలము సుమారుగా క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల సంవత్సరం నుండి క్రీస్తు శకం వందవ సంవత్సరం వరకు రాయబడిన ప్రతి లేఖనము మనుషులు ఇచ్చిన బట్టి కాక పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన రాయబడింది అని పేతూరు రాసిన రెండవ పత్రిక ఒకటో వచ్చే ఇరవై ఒకటో వచ్చినలో మనం చూడగలం పాత నిబంధనను ముప్పై మంది ప్రవక్తలు హెబ్రి భాషలోను కొత్త నిబంధనను పది మంది ప్రవక్తలు గ్రీకు భాషలోను రాసిరి బైబిల్ గ్రంథములు రాసిన గ్రంథకర్తలలో కొందరు రాజులు కొందరు పండితులు కొందరు ప్రవక్తలు కొందరు జాలర్లు ఒకరు యుద్ధవీరుడు కొందరు రాజకీయవేత్తలు ఒకరు శాస్త్రి ఒకరు ఖైదీ ఒకరు పశువుల కాపరి ఒకరు వ్యవసాయదారుడు ఒకరు సొంకపొత్తదారుడు ఒకరు వేదాంతి ఒకరు వైద్యుడు మరి కొందరు కవులు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టూ బైబిల్ అనేది పుస్తకాల సముదాయం అందుకే దీన్ని గ్రీకు భాషలో బిబ్లియా ఆర్ బిబ్లాస్ అని అంటారు ఇంగ్లీషులో ద బుక్ ఆఫ్ బుక్స్ తెలుగులో పుస్తకాల సముదాయం ద బుక్ ఆఫ్ బుక్స్ అనేటువంటి పదానికి పుస్తకాలన్నిటిలో శ్రేష్టమైన పుస్తకాల సముదాయము అని అర్థం వస్తుంది దీనిలో అరవై ఆరు చిన్న పుస్తకాలు ఉంటాయి వాటినే మరలా పాత నిబంధన మరియు క్రొత్త నిబంధనగా విభజింపవచ్చు పాత నిబంధనలో ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు క్రొత్త నిబంధనలో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఉన్నాయి అయితే బేసిక్గా ఆది కాండము నుండి మలాఖీ గ్రంథం వరకు పాత నిబంధనగా పిలుస్తారు కానీ క్రొత్త నిబంధనలో మత్తై సువార్త నుండి యోహాన సువార్త వరకు మరియు అపోస్తల కార్యంలో కొన్ని వచనాలను కూడా పాత నిబంధనలో ఒక భాగంగానే పిలుస్తారు దీని గల కారణం పాత నిబంధన నెరవేర్పు ఈ పుస్తకాలలో ఉండటమే ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ త్రీ బైబిల్లో రాయబడిన ప్రతి పుస్తకం అధ్యాయాలుగా విభజింపబడింది కానీ వాటిలో ఐదు పుస్తకాలు మాత్రం చిన్నగా ఉండటం వలన అధ్యాయాలుగా విభజింపబడలేదు అవి పాత నిబంధనలో ఉపాధ్యాయ గ్రంథము క్రొత్త నిబంధనలో అపోస్తులైన పౌలు గారు పిలోమునుకు రాసిన పత్రిక యోహాను గారు రాసిన రెండవ పత్రిక మరియు మూడవ పత్రిక మరియు యోధా పత్రికలు బైబిల్లో ఉన్న పుస్తకాలు మొదట అధ్యాయాలుగాను వచనాలుగాను ఉండేవి కావు పన్నెండు వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో స్టీఫెన్ లాంగ్స్టన్ అనే వ్యక్తి బైబిల్ను అధ్యాయాలుగా విడగొట్టాడు ఆ తర్వాత కాలంలో బైబిల్లోని పాత నిబంధనను పద్నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆర్ నతన్ అనే వ్యక్తి దేన్ని విడదీశాడు క్రొత్త నిబంధనను అధ్యాయులుగా ఉన్న వాటిని వచనాలుగాను రాబర్ట్ స్టీఫెనస్ అనే వ్యక్తి పదిహేను వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో విడదీశాడు అధ్యాయాలు వచనాలతో వచ్చిన మొట్టమొదటి బైబిలే జెనివా బైబిల్ ఇది పదిహేను వందల అరవై సంవత్సరంలో వచ్చింది ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫోర్ పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధనలో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉండాలి అనే దానిని రెండు కౌన్సిల్స్ నిర్ణయించాయి మొదటిగా పాత నిబంధనలో ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు ఉండాలని కౌన్సిల్ ఆఫ్ జామ్నియా క్రీస్తు శకం తొంభై సంవత్సరంలో నిర్దేశించింది తరువాత క్రొత్త నిబంధనలో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఉండాలని క్రీస్తు శకం మూడు వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరంలో కౌన్సిల్ ఆఫ్ కార్తేజ్ ఆదేశించింది అప్పటి నుంచి పాత క్రొత్త నిబంధనలో అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి అప్పటికి పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలు పురాతన హిబ్రూ గ్రీకు భాషలో ఉండేవి వాటిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉండేది క్రీస్తు శకం మూడు వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో పాత నిబంధన మరియు క్రొత్త నిబంధనలను హిబ్రూ మరియు గ్రీకు భాష నుండి లాటిన్ భాషలోనికి అనువదించారు దీనిని తర్జుమా చేసిన వ్యక్తి సెయింట్ జెరోమ్ తరువాత మరలా లాటిన్ నుండి ఇంగ్లీష్ భాషలోనికి జాన్ విక్లిప్ అనే తత్వవేత్త సుమారుగా పదమూడు వందల నుండి పద్నాలుగు వందల మధ్య కాలంలో అనువదించాడు తరువాత క్రీస్తు శకం పదిహేను వందల ముప్పై ఆరవ సంవత్సరంలో విలియం టిండెల్ అనే వ్యక్తి ఆదిమ హెబ్రూ గ్రీకు బైబిల్ నుండి మరలా క్రొత్త నిబంధనను పాత నిబంధనను రెండింటిని ఇంగ్లీష్ లోనికి అనువదించాడు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ బైబిల్ నందు అతి పెద్ద మరియు అతి చిన్న అధ్యాయాలను తీసుకుంటే కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము అతి పెద్దదిగా నూట పదిహేడవ అధ్యాయము అతి చిన్నదిగా మనం కనిపిస్తుంది నూట పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో నూట డెబ్బై ఆరు వచనాలు ఉన్నాయి నూట పదిహేడవ అధ్యాయంలో రెండు వచనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి బైబిల్ నందున్న మధ్య అధ్యాయము నూట పదిహేడు కీర్తనలు బైబిల్ గ్రంథం అందు అతి పెద్ద పుస్తకము కీర్తనల గ్రంథము ఇందులో నూట యాభై అధ్యాయాలు కలవు ఇందులో నలభై మూడు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు పదాలు ఉన్నాయి అతి చిన్న పుస్తకము యోహాను రాసిన మూడవ పత్రిక 
ఇందులో ఒక అధ్యాయం మాత్రమే ఉంది రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది పదాలు ఇందులో ఉన్నాయి పై గణాంకాలను మనం ఆలోచిస్తే ఇవి ఇంగ్లీష్ బైబిల్ నుండి సేకరించబడినవి బైబిల్లో పొడవైన వచనము ఇస్తేరు గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం తెలుగు బైబిల్లో అతి చిన్న వచనము దశలోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం ఆత్మను ఆర్పకుడి అనే పదం అక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అతి చిన్న వచనము యోహను స్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచనం యేసు కన్నీరు విడిచను అని పదం మనకు కనిపిస్తుంది పాత నిబంధన మధ్య అధ్యాయము యోగ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం మరియు కొత్త నిబంధన మధ్య అధ్యాయము రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం పాత నిబంధనలో మధ్య గ్రంథము సామెతల గ్రంథము క్రొత్త నిబంధనలో మధ్య గ్రంథము దశలోనికి రాసిన రెండవ పత్రిక బైబిల్ మధ్య పుస్తకాలు మీకా నహూము గ్రంథాలు బైబిల్లో పొడవైన పేరు మహేరు షాలాల్ హజ్బజ్ ఇది యష్యా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చలో మనకు కనిపిస్తుంది ఫ్యాక్ట్ నంబర్ సిక్స్ ఈ ప్రపంచంలో బైబిల్ మాత్రమే సరైన చారిత్రక భౌగోళిక ఖచ్చితమైన పురావస్తు ఆధారాలు కలిగిన ఏకైక గ్రంథం బైబిల్లో ఎక్కువసార్లు దేవుడు మనుషులతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఇతర గ్రంథాల్లో మనుషులకు మనుషులకు మధ్య జరిగిన సంబంధాన్ని మనం చూస్తాం కానీ బైబిల్ గ్రంథం అందు దేవునికి మనిషికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మనం చూడగలం బైబిల్లో రాయబడిన అనేక కట్టడలు నాగరికతలు చరిత్రలు ప్రళయాలు ఎప్పటికీ సరైన కాలమానంతో సరైన ఆధారాలతో నిరూపించబడుతూనే ఉన్నాయి అందుకే ఏ ఇతర గ్రంథాలకు లేని పేరు ఒకే ఒక్క బైబిల్ గ్రంథానికి ఉన్నది అంటే అది నిజంగా మనం సంతోషించదగిన విషయం అదే పరిశుద్ధ గ్రంథం అనే పేరు దీన్ని చూచి చాలామంది పరిశుద్ధ పవిత్ర హోలీ అని తోకలను తగిలించుకున్నారు కానీ బైబిల్లో ఉన్న ఎక్కువ ప్రవచనాలు విషయాలు దేవుడే స్వయాన మనుషులతో చెబుతున్నట్లుగా ఉంటాయి అందుకే బైబిల్ను దైవావేశం వలన కలిగిన గ్రంథం అని అంటాం ఇక ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ సెవెన్ హిస్టారికల్ గా ప్రపంచంలో ఎక్కువగా అమ్ముడు పోతున్న పుస్తకము బైబిల్ గ్రంథం ఒక అమెరికాలోనే ఒక లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల కాపీలు ప్రతిరోజు అమ్ముడవుతున్నట్లుగా గీడియన్ సొసైటీ విక్లిపి ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ మరియు మరికొన్ని ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీస్ చూపుతున్నాయి ఇప్పటి వరకు బైబిల్ అమ్ముడవుతున్న రికార్డ్స్ ప్రపంచంలో ఏ పుస్తకానికి కూడా లేవు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో ఎక్కువ సార్లు స్థానము సంపాదించిన ఏకైక దైవ గ్రంథము బైబిల్ గ్రంథమే ప్రతి రెండు సెకండ్లకు ఒక పుస్తకం ముద్రించబడుతుంది ముద్రణా యంత్రం కనిపెట్టిన తర్వాత ముద్రించిన ఏకైక గ్రంథము కూడా ప్రపంచంలోనే బైబిల్ గ్రంథం అంతేకాదు మన భారతదేశంలో కూడా ముద్రణా యంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా ముద్రించిన గ్రంథము కూడా అది బైబిలే అత్యంత ధరకు పలికిన పురాతన గ్రంథాలలో బైబిల్ గ్రంథమే మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించింది బైబిల్ పురాతన ప్రతులైన మొదటి మూడు ప్రతులలో మొదటి ప్రతి రెండు కోట్లకు లిబర్టీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ వారు దక్కించుకున్నారు ఇంకా రెండవ ప్రతిని బిల్ గేట్స్ యాభై రెండు కోట్లకు దక్కించుకున్నారు ఇంకా మూడవది నూట యాభై కోట్లకు వెళ్లవచ్చునని అంచనా ఉంది ఇలాంటి మరిన్నో డిజిటల్ బైబిల్స్ ఈ రోజు అందరి చేతుల్లో అందరి మొబైల్ ఫోన్స్ లో అందరి ల్యాప్టాప్స్ లలో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రపంచంలో బైబిల్ చదివే వారి సంఖ్య దిన దినము పెరుగుతూనే ఉంది కాని తరగటం లేదు చంద్ర మండలము పైన కూడా బైబిల్ ఉంది అయితే ఇది చిలికాన్ చిప్లలో భద్రం చేసి చంద్ర మండలం పైన ఉంచినట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఇక ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ బైబిల్ తాను చెప్పిన ఒక విషయాన్ని మరొక చోట తప్పు అని ఎక్కడా చూపించదు బైబిల్ లో రాయబడిన మాట ఒక చోట ఒకలా మరొక చోట మరొకలా ఉండదు బైబిల్ కు బైబిలే సమాధానం బైబిల్ అనేది వేరు వేరు కాలాలకు వేరు వేరు సమయాలకు చెందిన వేరు వేరు వ్యక్తులు పదహారు వందల సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో రాసిన ఏ ఒక్కరు మరొకరు రాసిన దానిని వ్యతిరేకించరు అందుకే ఇది పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ చేత రాయబడిందని అంటారు ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ నైన్ ఇప్పటి వరకు బైబిల్ లో ఉన్న ప్రవచనాలలో మూడు వేల రెండు వందల ప్రవచనాలు నెరవేరిపోయాయని ఇంకా నెరవేరవలసినవి మూడు వేల ఒక వంద ప్రవచనాలు ఉన్నాయని అనేక మంది బైబిల్ వ్యాఖ్యానకర్తల యొక్క అభిప్రాయం బైబిల్ అనేది వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలానికి సంబంధించిన గ్రంథము ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ టెన్ ఇది నా ఒపీనియన్ ఎన్ని సార్లు చదివినా తరగని మహాజ్ఞానం దేవుడు బైబిల్ గ్రంథం అందు పెట్టాడు బైబిల్ ను చదివిన వారిలో అందరికంటే గొప్పవారు ఉన్నారు అందరికంటే పేదవారు ఉన్నారు ధనవంతుడని లేదు పేదవాడని లేదు ప్రతి వాణి ఇంటిలో బైబిల్ గ్రంథం ఈరోజు ఉంది అంటే నిజంగా అతిశయించదగిన విషయం ఎన్నిసార్లు చదివినా బోరు కొట్టని ఏకైక గ్రంథం ఏదైనా ఉంది అంటే అది బైబిల్ గ్రంథమే ఎక్కువ మంది చేత చదవబడుతున్న గ్రంథము కూడా బైబిల్ గ్రంథమే ఒక వ్యక్తి బైబిల్ ను తన జీవిత కాలం అంతా చదివి ఇలా అన్నాడు నేను సముద్రంలో నుండి ఒక గ్లాసు నీటిని తీసుకున్నాను ఇంకా తీసుకోవాల్సిన చాలానే ఉంది అన్నాడు నిజమే మిత్రులారా బైబిల్ గ్రంథం అనేది ఒక మహాసముద్రము లాంటిది అందుకే దానిని వెండిని వెతికినట్లు వెతకమన్నాడు దాచబడిన ధనమును వెతికినట్లు వెతకమన్నాడు 
ఈ పది ఫ్యాక్ట్స్ మీకు ఒకవేళ నచ్చితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి మీ విలువైన సూచనలు సలహాలు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఛానల్ నందు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వీడియోను మీరు చూడండి ఇంకా భవిష్యత్తులో రాబోతున్న అనేకమైన వీడియోలు మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందాలి అని అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేయండి దీని ద్వారా నేను చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క వీడియో ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మొబైల్కు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వందనాలు దేవుని యొక్క సమాధానం మీకు తోడుగా ఉండినగాక ఆమెన్